안녕하세요. 53세 전업주부 유튜버 써니입니다. 산속 전원주택으로 이사 온지넉 달이 될 동안 제가 집 밖으로 외출한 게 일곱 번 정도 됩니다. 집에 있는 걸 좋아하는 집순이이기 때문이기도 하지만 집이 주는 위로가 크기 때문이기도 한데요. 산속 전원주택이 주는 위로는 어떤 것일까요? 전 다른 사람이 통화하는 걸 듣는 게 너무 힘듭니다. 심지어 뉴스 프로에서 전화 인터뷰하는 상황을 보고 듣는 것도 힘들어서 그럴 때마다 채널을 돌립니다. 낯선 사람들과 새로운 관계를 맺는다는 건 상상도 못할 뿐더러 남편을 통해 좋은 사람이라는 걸 아는 상황에서도 같은 공간에 있는 것은 버겁습니다. 남편의 지인들과 한 공간에 있을 땐전 최대한 웃으며 분위기를 맞추면서 남편을 배려하는데요. 그런 후엔 몸과 마음이 너무 힘들어서 앓기도 합니다. 혼자 있으면 외로움을 많이 타는 남편이 저보다 하루는 더 살아야겠다고 말할 만큼 제가 남편에게 큰 짐을 지우는 건 아닌가 싶긴 한데요. 미래를 걱정하기보다는 지금 가족들과 있으면서 편안하고 행복한 것에 집중하며 하루하루 살아가려고 합니다. 산속 전원주택에서의 삶을 통해 위로를 얻는 방법이 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. 남편이 와이프가 낯을 가린다고 표현하면 남편 지인분들이 그렇게 되물으신다네요. 유튜브도 하는 사람인데 그게 말이 되느냐고요. 그런데요. 저 같은 사람이 유튜브를 할수 있는 가장 큰 이유는 사람을 직접 만날 일이 없기 때문이랍니다. 카메라를 보고 얘기하면서 촬영하면 되고 댓글로 소통하면 되거든요. 이런 저의 심리적 상황을 남편이 이해해주기 시작한 것은 그리 오래되지 않았어요. 그 전엔 사람과 자주 부딪혀야 증상이 나아질 거다라는 시기였는데 저를 이해해주기 시작한 뒤로는 부부 모임일지라도 저를 억지로 데려가지 않는답니다. 그런데 남편이 양평에 새로 오픈한 유명한 프랑스 가정식 식당을 예약했다는 얘기를 하더라고요. 딸의 도움을 받아가며 사람 없는 시간에 맞춰 예약을 했다는 남편의 서프라이즈 선물에 감사하면서 모처럼 외출 준비를 하노라니 살짝 설레기도 했답니다. 꼭 넣어서 빼야 될 거? 남편도 저도 프랑스 가정식 자체가 처음이다 보니 달팽이 요리도 처음 먹어봤어요. 달팽이 요리뿐만 아니라 모든 음식이 다 맛있었답니다. 제가 식당 분위기도 좋고 맛도 좋다고 하니까 남편도 많이 뿌듯해 하더라고요. 제 영상 속에서 남편의 자상함과 배려심을 본 많은 분들이 말씀하시길 제가 전생의 나라를 구해서 이런 남편을 만날 수 있었을 거라고 하시더군요. 삶의 시간이 쌓여갈수록 삶에서 가장 중요한 것은 내 마음을 있는 그대로 드러내 보일 수 있는 누군가가 존재하는가 하는 문제라는 걸 깨닫게 됩니다. 엄마에게도 제 속내를 드러내 본 적이 없었고 가장 친한 친구에게도 온전하게 나를 드러내기가 너무 어렵더라고요. 마음을 여는 것도 어려서부터 연습이 필요하다는 걸 남편을 만나고 알게 되었습니다. 남편은 처음 만났을 때부터 제 감정을 배려해 주었고 그래서 조금씩 조금씩 나를 드러낼 수 있게 만들어준 사람이었답니다. 어린 시절 부모님 앞에선 부당하다고 느껴도 눈물만 흐를 뿐 아무 말도 못했었다면 지금의 가족들에겐 눈물은 나지만 하고 싶은 말은 할수 있게 되었거든요. 이 모든 것이 제가 전생에 나라를 구하고 만난 남편 덕분이랍니다. 여기 옮겨 들어가요. 뭐 이쪽을 아무래도 이제 여기를 오게 되지. 저기 전자 추워서 안 가게 될 테니까. 여기가 이제 슬슬 공간이 되지. 한번안 나오는 게 낫겠는데? 
아 너무 됐다 아 신나게 싫은데 <웃음> 오늘 무슨 일이야? 요즘 그거하고 상관없이 소리 많아 한번좀더라는데 다섯 시면 여기는 오는데 시력이 안 되더라 이거 고양이 먹어야 되나? 다섯 시간 속하고 나면 아, 기름 맥힘이 되거든요 상담 먹어야 돼 상담을 하고 상담을 하고 운동을 못 하잖아 또 체력이 급각히 전화되니까 네 시간 넘어가면 은 어디로지래 다 배고픈 거랑 상관없지 기가 빨려서 힘들어 와. 양치 양치 양치도 갖고 홈트 보자 마 <웃음> 마음은 있어? 마음은 있어. <웃음> 근데 이제 그런 건, 난 진짜 운동을 하고 싶은 거니까, 아유. 그래서, 그냥 요, 그러면 이거 나, 기다리는 게안 되니까, 탁구로 할까봐, 갈수 있고. 얼마 안 되거든? 5만원에. 대중품보다 좀 싸. 마켓에서 사야 되거든. 뭐라고? 음, 140만 원. 어? 세트 한 140. 세요 어? 라벨이 비싸. 한쪽 라벨만 8만 원씩. 근데 바꿔가지고 달아주는 건데, 거기 이제. 국가대표 했던 사람이 붙이고 생기고. 내가 그 사람한테 배우면 진짜 빨리 배울 거야. 그 사람이 붙이고 싶어. 거기 상주하고 있다 싶어. 그럼 한 달에 얼마 내고 배워? 아니, 그냥, 그쵸. 레슨비는 10만 원 따로 내고. 근데 한 달에 10만 원, 그, 그 사람한테 뭐라고 못하게 되냐면 주말밖에 못 가는데 한 달에 네 번만 합시다라고 분명을 정합니다. 통일로 아예 못 가잖아. 통일로 못 가잖아. 이걸 안 했어. 학고도 애들이 좀 가방 가지고 가방도 있지 않나? 그건 저기 가방에 넣으면 되잖아. 쬐깐 해가지고 그거는. 그러니까. 그 가방 따로 있어요. 그 왜냐면 되게 비싼 건데. 라벨이 쉽게 먹고 이러면 안 되잖아. 그 라벨은 안 돼. 가방이 따로 있어? 약간 애들 그 라켓만 이렇게 잠금 되잖아요 공하고 음, 나이에 따라 우겨 가는 거지 근데 배드민턴 이제 다들 그래도 내가 그게 플러드는 상위잖아 그러니까 그럼 네, 네, 네. 게임해 주세요라고 나한테 계속 와서 부탁을 하지 탁구장 네. 가도 내가 봤어 네. 섬녀 몰라 그릴 수 없는 여기 얼마 안 걸리겠는데 이렇게 뭐 앨범 흥미가 없어 파트너? 그거는 많이 돌아온 게 없고 대중문턴은 완전 힘이 여기 다 실려야 되잖아요 빵 치니까 이거 이씨 아무따 이제 탁구 탁구로 갖고 그때 그 놀며 뭐하니 16일이 나와서 그리고 자기가 그 준비한 탁구채 주면서 탁구도 잠비빨이 좀 있어요. 당연하지. 잠비빨이 그, 좀 있는 게 아니고요. 뭐. 그, 난못 치는데, 그냥 있는데. 자기 비싸잖아. 그니까 막, 막 이, 막 회전을 막 말도 안 되게 주고, 못 받, 안 받아져요. 이 회전이 너무 심한데 내가 능력이 있으면 팍 때려버리면 되거든요. 그니까 러 스매싱이나 드라이브가 왜 먹히냐면, 아무리 회전을 많이 줘도 내가 강하게 걸어버리면, 맞는 순간 툭 하고 다시 방향이 바뀌어서 가는 거거든. 스매싱 뭐 이런 거할때 내고 아픈 거 아니야? 그럴 수 있죠. 왜냐면 배드민턴이니까. 10분의 1도 안 돼. 배드민턴 뛰는 거에도 10분의 1도 안 되니까, 인턴장은 4, 50대고, 탁구장은 5, 60대가 됩니다. 지금 거기 탁구 회장하는 형님들, 저기, 둘다 회원이야. 그리고 그건 옆에도 아니니까, 양쪽 다 하고, 그쪽은 아예 안 와. 힘들거든. 하고 나면. 탁구는 견딜만 한데. 체력 따라 이렇게 옮겨가게 되는구만. 마음은 아직 축구인가? 아, 축구는 솔직히 재밌고 마음은 축구. 축구도 그래서 그럴 거예요, 내가. 그날 스포츠를 할 때. 잘하니까. 다 무조건 일본으로 놓고 기대하잖아. 네가안 넣으면 누가 넣어? 
<웃음> 쳐다보고 앉았잖아 게임할 때 몸을 사리지 않고 하게 되는 거 아이 그거는 아니야 난 사려야 돼. 난 사리는 게 중요한 거 여기에 물이 물리니까 어 여기도 물리고 여기도 물렸는데 다리도 물리고 여기도 물리고 사려 난 사리는데 팔 빠르고 맨 앞에 들어가 있으니까 꼴로 확률이 엄청 높죠 근데 이제 발 빠른 게안 되더라니까 40대들한테 밀려 근데 스타트도 늘리고 빌리고 같이 출발해도 못 쫓아가는 것 같고 걔네들한테 떨어지는 정도는 아닌데 옛날에는 치고 나가서 복을 먼저 잡았는데 안 그게 안돼 속상해 속상해 <웃음> 속상해 이 비우고 나면 김팔이야 이거 이제 한시? 아쉽네 금방 출근해야 돼 어? 진짜 감동했다 그리고 저 위로 저걸 하다가 뭐 하다가? 처음에 이 구멍 뚫을 장비를 살 생각을 안 하고 여기를 어떻게 이용해 볼까 했는데 어리 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 안 부러지고 이게 떨어질 것 같아. 뭐 어차피 가운데로 떨어지고 있고 여기 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 여기서 흘러. 그 가운데 지금 높다 보니까요 뭐 불편하잖아. 왕님을 해주셨네요. 야, 여긴 달라. 죽을 것처럼 아파서 119 앰뷸런스에 실려 병원에 도착하면 제 발로 응급실에 갈 만큼 아무렇지 않아 민망하길 몇 차례. 그러고 나서야 제가 공황장애라는 걸 알게 되었었고요. 공황장애에 대해 공부하면서 학창시절과 회사 생활하던 시절 또 결혼해서 사는 동안 겪었던 그 많은 증상들이 내 몸이 아파서가 아니라 마음이 아파서 생긴 거였었다는 걸 깨달았답니다. 온전히 저를 지켜봐주고 도와주는 가족들 덕분에 공황장애 증상은 1년에 몇번 느낄 정도로 나아졌어요. 저는 과거의 시간들로 인해 마음이 아픈 사람 맞습니다. 하지만 이 산속 전원주택과 가족들의 위로 안에서는 세상 그 누구보다도 마음이 행복한 사람입니다. 저는 써니네 t v 의 써니입니다. 구독을 눌러주시면 영상을 만드는 데큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.